Euh, bonjour, mesdames, messieurs. Euh, je suis désolé, je vous parle en français, mais il y a des traductrices qui vont intervenir. Euh, je veux d'abord euh, remercier euh, M. Liu Fan euh, de m'avoir associé à plusieurs projets euh, d'exposition et de m'avoir euh, également proposé d'intervenir dans le catalogue de cette magnifique rétrospective que vous allez découvrir et de remercier aussi le studio Liu Fan pour son aide pour être venu à Tokyo à cette occasion. Et je veux bien sûr remercier les, les organisateurs de l'exposition et les féliciter, euh, Madame Osaka Eriko, la directrice générale, félicitations pour ce magnifique projet et Également, M. Naori Yoneda comme conservateur. Voilà, j'ai choisi de vous présenter rapidement euh, trois expositions de Liu Fan qui ont eu lieu en France, euh, qui ont eu lieu dans des, dans des sites euh, historiques et euh, qui m'ont semblé euh, venir en complément pour euh, vous qui avez visité ou qui allez visiter dans quelques instants cette grande rétrospective et vous montrer donc une, une autre version des expositions que M. Liu Fan a pu euh, réaliser. Liu Fan a eu l'occasion, au cours des trois dernières années, d'exposer très régulièrement en France, dans des musées, des galeries et des sites historiques. La France est un pays où l'œuvre de Liu Fan est particulièrement appréciée. Il y a exposé souvent, a bénéficié de plusieurs grandes expositions dans des institutions muséales, comme le Jeu de Paume ou le Centre Pompidou-Metz, et il possède également un atelier à Paris où il réside une partie de l'année. Liu Fan a également inauguré, il y a quelques mois, un magnifique bâtiment qu'il a rénové à Arles, qui s'appelle l'Hôtel Vernon, et qui est consacré à son œuvre. Et c'est donc un complément tout à fait remarquable d'informations pour le public français. Mais il se trouve qu'au cours des dix dernières années, Liu Fan a été invité à exposer à trois reprises dans des sites exceptionnels, précisément en France, des architectures historiques datant de trois époques différentes. Et j'ai eu la chance, l'honneur, d'être invité par M. Liu Fan à être le responsable de deux de ces expositions que je vais vous présenter. Dans l'ordre chronologique, il a donc exposé euh, dans un site qui représente le grand art classique à son sommet au XVIIe, au XVIIIe siècle, à Versailles, puis euh, dans une architecture moderniste du milieu du XXe siècle, due à Le Corbusier, et enfin dans une nécropole, un cimetière, à Arles, qui remonte à l'Antiquité romaine et au Moyen Âge. Et donc, ce sont ces trois expositions qu'il m'a semblé intéressant de vous présenter aujourd'hui pour compléter la grande rétrospective du National Art Center. Je commence par le château de Versailles, un site prestigieux, un trésor du patrimoine mondial connu de tous, un grand chef-d'œuvre de l'architecture classique française mais qui est également remarquable par ses jardins. Liu Fan a reçu avec enthousiasme et peut-être aussi avec une certaine appréhension l'invitation de la présidente de Versailles, Madame Catherine Pégard, afin d'investir un lieu aussi célèbre, recevant chaque année des millions de visiteurs du monde entier. C'était pour lui une expérience entièrement nouvelle il a choisi essentiellement d'occuper les jardins qui représentent 
le sommet du dessin classique à la française, conçu par le, la, le génial architecte Le Nôtre. Un espace artificiel qui considère la nature comme une partie d'un matériau d'architecture, contrairement au jardin japonais ou au jardin de l'Extrême-Orient, qui cherche au, con, au contraire à s'harmoniser avec la nature. Liu Fan a tenté pour sa part de les comprendre, de les réinterpréter, et il a voulu établir un dialogue entre ces sculptures et l'espace végétal en en faisant ressortir l'espace caché. Il y a réparti une dizaine d'œuvres, toutes entièrement nouvelles, et pour certaines aux dimensions inédites, proposant un parcours cohérent par rapport à l'architecture des jardins. L'artiste est imprégné de l'architecture de Le Nôtre, de la perspective des terrasses jusqu'au bassin d'Apollon, qui finit la perspective, en passant par les allées qui mènent au bosquet, les carrefours se révélant au sein du parcours et jusqu'au bosquet eux-mêmes, et à leur découverte mystérieuse au fil de la promenade. En plusieurs endroits, il a envisagé des formulations entièrement nouvelles et des changements d'échelle qui démontrent l'impact qu'ont pu avoir ces espaces sur son travail et son souci de les faire autrement. Ainsi, cette arche de Versailles que je vous montre ici, cette grande porte de l'espace-temps, immense arc en ellipse, haut de 12 mètres, retenu par deux pierres à ses extrémités, qui sera ensuite réinstallé sur l'île de Naoshima et qui d'ailleurs, je viens de voir, a eu une petite sœur qui est présentée dans la rétrospective du National Art Center. J'ai depuis toujours voulu créer une œuvre en forme d'arche, a dit a écrit Liu Fan, comme si un arc-en-ciel se dressait comme si un arc-en-ciel si arc se dressait au-dessus d'une grande route et marchait de part en part. La vision première des jardins, lorsqu'on les aborde de la terrasse du château, ou en plongeant le regard depuis les fenêtres de la galerie des glaces, en était pour un temps transformée. L'allée principale de Versailles, dotée d'une profonde perspective, semblait dit Liu Fan, avoir attendu cette arche, et celle-ci ouvrait l'espace vers la terre et le ciel, offrait une nouvelle perception du jardin et de son paysage. La force de l'axe perspective s'en trouvait soulignée, conduisant le visiteur qui ouvrira mentalement cette porte à en prendre conscience, puisqu'il dirigera son regard à l'intérieur de ce volume transparent et ce, d'autant plus qu'un chemin d'acier que ce même visiteur, que vous apercevez sur l'image, se devait de parcourir, posé au sol, correspondant à la longueur de l'arc. Tout à la fois, avec présence et légèreté, Liu Fan imposait sa relation aux espaces des jardins, y crée des passages, accompagne le visiteur sans contrainte, mais en l'incitant à le suivre de par la présence visuelle de sa proposition, il modifie la sensation des lieux. Il en était de même lorsque le promeneur portait son regard, après avoir vu cette œuvre dont je reparlerai plus tard, il en était de même lorsque le promeneur portait son regard sur les longues lignes ondulatoires inscrites sur le tapis vert, plaques recourbées, posées ou dressées, inspirées, nous dit l'artiste, par les mouvements de l'herbe agitée par le vent. Un jour, dit Liu Fan, lors d'une visite à Versailles, j'ai vu que la pelouse, sous l'effet du vent, ondulait comme des vagues. À partir de ce souvenir, j'ai créé une installation avec des plaques en inox, 
en forme de vague afin de provoquer une vibration visuelle sur le vaste tapis vert. Ou encore, lorsque les pas du visiteur l'amenaient à franchir un pont d'acier disposé sur une allée, et il y en a plusieurs versions de ce type d'œuvre dans le parc de Versailles, ou bien lorsque parvenu dans un bosquet qui s'appelle le bosquet de l'étoile, il découvrait un grand cercle de lames d'acier enfermant un sol de gravier sur lequel des pierres voyaient imprimer leur ombre peinte, fixe, se mêlant à celle mouvante envoyée par le soleil. Le nombre et la disposition des pierres y reflétaient le ciel et plus précisément la constellation du grand chariot qui s'y dessine la nuit parmi les étoiles. Enfin, dans une sculpture inédite, une large tombe obtenue en creusant une fosse, une fosse parfaitement géométrique où reposait une pierre en son milieu, la relation au temps et à la mort, à une archéologie des éléments, dominait ce dispositif qui était également un hommage à l'architecte Le Nôtre. Il est rare que les sculptures de l'artiste soient porteuses d'une telle symbolique, et nous verrons un peu plus tard, dans la nécropole des Aliscans, une autre rencontre de l'œuvre de Liufan avec la mort. La visite se terminait à l'intérieur du château, au pied d'un escalier, unique œuvre dans les espaces intérieurs, une colonne de coton, était dressé supportant une pierre, renouant avec une association de matériaux mise en œuvre par Liu, par Liu Fan au temps des expositions du Monora. En combinant la matière la plus fragile et la moins susceptible de supporter un poids à une lourde pierre qui devrait par conséquent s'effondrer, l'artiste crée un étonnant artifice sculptural avec un contraste éloquent entre deux matériaux opposés dans leur texture. Comme l'écrit l'artiste, plus que les images et la présence des objets, c'est le monde de la perception phénoménologique du rapport de la rencontre qui m'intéresse. Donc, plutôt que les grandes salles intérieures luxueuses, riches d'histoire, comme évidemment celle-ci, L'artiste avait donc privilégié les jardins, qui sont une œuvre architecturale vivante. J'ai, c'est Liu Fan qui parle, reproposé l'espace et le temps existants. Je les ai rouverts. Je souhaite que les spectateurs de mes œuvres rencontrent un nouveau jardin de Versailles débordant de merveilleux. Et, et ce qui est tout à fait remarquable dans cette exposition, c'est la manière dont l'artiste à dialoguer avec le site, le respecter, le pro... sans le provoquer, être en harmonie et non en violent contraste, comme parfois d'autres expositions à Versailles avaient pu être le cas. Ainsi, Lee, se confrontant au jardin tracé en perspective par le nôtre ou au salon de plein air des bosquets, s'était glissé avec beaucoup d'intelligence dans ces espaces si chargés de leur prestigieux passé, ajoutant un instrument de vision, un cercle de méditation, une tombe ouverte, autant de sculptures induites par la lecture des lieux. C'est une atmosphère très différente que l'on va rencontrer au couvent de la Tourette, qui est un couvent près de Lyon, inaugurée en 1960 et qui est la dernière grande œuvre de l'architecte Le Corbusier, qui fait partie des chefs-d'œuvre de cet architecte et qui fait suite à l'église de Ronchamp, deux édifices qui ont été initiés par un père dominicain, le père Couturier, qui cherchait à réconcilier l'art de son temps avec l'église, en particulier l'église catholique. En 2017, Liu Fan déployait peinture et sculpture dans ce lieu de culte et de méditation, grand chef-d'œuvre de l'architecture moderniste, et proposait, selon 
frère Marc Chauveau, qui était à l'origine du projet, une déambulation, un acte de résistance, sans violence, tout en retenu, dans l'économie du geste, par le minimalisme brut des matériaux qui en fait, dit le frère Marc Chauveau, toute la grâce. Dans cette architecture que Liouffa n'aborda pas sans réticence, du fait de son caractère, dit-il, impitoyable, Liouffa a conçu à sa manière d'autres espaces de vie, sous-titrés « habitation »,« maison »,« chambre », et ce, au sein même des salles du couvent. Il y construisit de petites architectures en contrepoint des modestes cellules des frères. Ainsi, une chambre au mur de papier de riz, habitée d'une simple pierre, comme vous voyez ici, ou encore une sorte d'enveloppement des murs et des colonnes par des rouleaux de papier qui inscrivent leur fragile circonvolution dans la pièce. Dans une autre salle, le sol était entièrement recouvert d'ardoises plates, comme vous allez voir également dans l'exposition ici, parfois empilées en de petits monticules. Et Liufan soulignait ainsi la rugosité des volumes de béton il disposait ce sol d'ardoise comme jeté dans la pièce, comme un fragment de nature transféré à l'intérieur du bâtiment. Et on rencontrait aussi dans le couvent une œuvre qui se présentait sous la forme d'une grande cuve de métal ouverte sur le dessus, Et au fond, malheureusement, je n'ai pas l'image, on pouvait apercevoir une bougie allumée sans laquelle, pardon, sans laquelle ce sarcophage moderne, qui, qui a pu être considéré comme une sorte de tombeau, ne serait, selon les propos de l'artiste, qu'une boîte sans lumière et sans flamme. On peut difficilement trouver un contraste plus fort entre la démonstration éclatante de pouvoir et de richesse qu'incarne Versailles et la sévérité contenue du couvent de la Tourette. L'artiste a d'ailleurs ressenti cette sobriété avec une certaine réserve. Il a considéré les cellules des frères comme inorganiques. Bref, il semble avoir d'abord éprouvé un véritable malaise confronté à cet édifice jugé autoritaire, ce qui est évidemment paradoxal pour un lieu de méditation et de silence, mais aussi d'humilité, dont l'architecture a pour mission d'être le relais. Cette lecture de l'espace du couvent, ses réactions assez abruptes, peuvent sembler contradictoires. Reprocher à l'architecte le manque d'opulence et de volupté de son bâtiment paraîtrait à première vue ce que Liouphane cherche précisément à fuir dans les sites qu'il choisit. Et quand on voit les deux musées, à Naoshima et à Busan, on ne peut pas dire que Li favorise des lieux respirant l'excès, mais plutôt une rigueur qui, sans qu'on puisse la qualifier d'austère, a néanmoins un caractère de retenue adapté au dialogue avec ses œuvres peintes ou sculptées. On le constate aussi à Arles, à l'hôtel Vernon, dont j'ai parlé tout à l'heure, le nouveau musée consacré à Liouffan. Chez Le Corbusier, l'artiste a voulu approfondir sa réflexion pour travailler avec cette architecture qui, comme je l'ai dit, il subissait avec un certain malaise. Et sans doute l'adoucir, la transformer, peut-être l'augmenter et par là amplifier le silence qui émane de ces salles. Il est pourtant un aspect du bâtiment où Liouffan retrouvait une conception de l'espace à laquelle il est tout particulièrement attaché, la relation entre l'intérieur et l'extérieur. Ce qui est noble et spirituel ne se fait pas par l'intérieur fermé, dit Liouffan, mais par une circulation étroite avec l'extérieur.
Mais tout n'est pas ici que volumes sculpturaux. Les œuvres peintes trouvaient également dans le parcours leur place. Chaque peinture, dit Lee, est une réinvention, un départ à zéro. Chacune reflète également un moment de concentration intense, un geste contenu et puissant. Le sol de l'Église, là où dans les édifices du Moyen Âge sont insérées des pierres tombales, voyait reposer une forme lumineuse passant du rouge profond à l'orangé, puis au blanc, déposé sur un tapis de sable blond, lui-même étendu sur du gravier blanc, comme vous voyez sur cette image, dans cette magnifique chapelle à l'intérieur du couvent. Placé donc au centre de la nef, entre les stalles, et dans l'axe de l'autel, qu'on aperçoit au fond, d'ailleurs Youfan a également accroché une peinture au-dessus de l'autel, cet agencement que Liufan avait expérimenté déjà dans des lieux profanes, dans des galeries par exemple, et pour la première fois associé à un lieu de culte, ce qui lui confère par conséquent une spiritualité supplémentaire. De même, dans le réfectoire de, du couvent, cette forme d'un bleu profond, vibrant, avec des accents de polychromie, bien différente de ces gris bleus transparents plus évanescents qui caractérisaient précédemment les peintures de Liufan. Elle apparaît comme une sorte de trace du sacré, pour reprendre un titre d'une exposition sur ce thème, et on peut dire que la démarche de Liufan est à la fois déterminée et respectueuse. Il ajoute au silence de ces salles destiné à la méditation et à la prière, un vocabulaire formel qui en amplifie la résonance spirituelle. De spiritualité, il en est à nouveau question dans la nécropole des Aliscans, à Arles. Les Aliscans, ce qui veut dire champs élysées sont une nécropole remontant à l'Antiquité, lorsqu'Arles était une ville romaine. C'est vers le 3e, 4e siècle de notre ère que le cimetière se développe et il connaît à nouveau une extension très importante au Moyen Âge. Au 11e, 12e siècle, c'est un cimetière immense qui est connu bien au-delà de la région. On y transportait les dépouilles des défunts souvent venus de loin, pour rejoindre leur dernière demeure. Et peu à peu, ce cimetière va tomber en déshérence, le site sera remanié au fil du temps, pour devenir aujourd'hui une ruine, admirée par des poètes ou des artistes, comme par exemple Vincent Van Gogh, qui y peignit plusieurs tableaux lors de son séjour à Arles. Léoufan a respectueusement investi ces lieux ancestraux et il y a composé un parcours qu'il a appelé « Requiem », c'est-à-dire la prière des morts, constitué d'œuvres nouvelles, parfois inédites, spécialement pensées pour entrer en résonance avec la nécropole antique. Aux côtés des sarcophages, que vous voyez des deux côtés, qui parsèment cette cité des morts, chaque Œuvre, chaque relatum du sculpteur est confronté au cercueil de pierre aligné des deux côtés de l'allée qui mène vers l'église tout au fond et puis ensuite réparti dans les chapelles de l'église. Cette invitation aux aliscans a permis à Léoufane d'élaborer une partition très dense en deux moments bien distincts dans la longue allée bordée de sarcophages qui mène vers l'église et ensuite les sculptures dans l'espace le, dans de l'église. Le parcours s'ouvre comme à Versailles par une sorte de porte, de passage, un cercle que le visiteur est invité à traverser pour changer symboliquement d'univers. Il pénètre ensuite dans une chapelle latérale où se trouve à nouveau 
comme à la tourette, un sol d'ardoise occupant la totalité de l'espace auquel Liufan a ajouté cette fois une musique sourde à peine audible. Et ensuite, le visiteur va parcourir cette longue allée que je vous ai montrée à l'instant, bordée de sarcophages, où il entendra le son de clochettes accrochées à la ramure des arbres, qui est une œuvre inédite que l'artiste a voulu dédier à la mémoire de Christian Boltanski, un artiste très important, qui était un ami de Léo Fan et qui est décédé très récemment. Et Boltanski en avait également utilisé en plantant des tiges, des clochettes sur des tiges au sol. Le son des clochettes, de ce qu'il a appelé « The Requiem Pass », invite à un temps d'arrêt et de méditation. Symboliquement, il appelle « l'âme des défunts » et évoque très directement le culte des morts en Asie. Puis, le visiteur parcourt un chemin, voilà une autre image de ces clochettes dans les arbres, qui, qui résonne dès qu'il y a du vent. Et donc, le visiteur, ensuite, euh, parcourt euh, ce, ce, cette, cette allée et il passe par un chemin d'acier qui reflète le ciel, une sorte de pont qui relierait l'extérieur à l'intérieur. Et vous avez une version similaire de cette œuvre dans l'exposition ici à Tokyo. Et euh, enfin, face à l'église qui clôt euh, l'allée des sarcophages, la canne du géant, comme Yufan l'appelle, euh, « The Cane of Titan », installé comme s'il en était le gardien avec son bâton dressé verticalement. Cette sculpture, je vous l'ai montrée tout à l'heure, vue à Versailles, mais elle apparaît ici très différente. À Versailles, elle semblait un symbole de puissance et de pouvoir face au château royal, avec cette longue tige d'acier reposant sur une immense pierre qui pouvait être lue comme le sceptre du souverain, ou au contraire, gardant l'Église de l'église Saint-Honora, au fond, elle s'identifie au bâton sacré et, comme je le disais, à une sorte de gardien. Et le visiteur atteint donc l'église, il entre dans les chapelles, il déambule dans l'édifice où chapelles et cryptes sont occupées, tandis que l'on entend la sonnerie d'une cloche que Liufan a enregistrée et euh, associé à la présence de ces sculptures. Donc des variations autour des thèmes principaux de la sculpture de Liufan, la pierre et la, là dont vous avez une, une autre version d'une œuvre qui est présentée également dans l'exposition avec la double ombre, la lumière électrique et la double ombre réelle et par, faite par la lumière et peinte sur le gravier. Et euh, donc, euh, des, des, toutes sortes de versions de, des thèmes de la sculpture de Liufan. Ici, la, la pierre qui est face au, à la toile, euh, ces œuvres que souvent Liufan appelle « silence »,« relatum silence », qui est précédée d'un ensemble de fragments de poterie que Liufan a trouvé sur le site et qu'il a tout simplement installé dans la chapelle. Euh, en voilà une version, une vision plus ra rapprochée. Euh, également euh, une œuvre très emblématique de l'œuvre de Liufan, bien sûr, qui est la, la pierre sur la plaque d'acier. Et vous voyez, dans la chapelle, il y a d'autres sarcophages qui sont installés autour. En voilà une version plus rapprochée. Euh, une œuvre avec une, euh, un miroir circulaire et une corde. Et donc, la corde se reflète à l'infini dans le miroir, d'où le titre « Infinite Thread ». Et euh, cette œuvre très extraordinaire qui s'appelle la, la Chambre de l'âme, de Sarl Room, où Liu Fan a fait venir du musée d'Arles un sarcophage euh, qui n'était pas aux Aliscans, qui était dans un musée, mais qui a autrefois a été aux Aliscans et qu'il a associé à une stèle sur laquelle est posée une lumière. Et euh, au sol, il y a une, une, on le voit mal sur la photo, mais il y a une sorte de brume. Et donc, c'est une œuvre très... Euh, très étonnante dans, ces, dans la crypte qui est évidemment 
le lieu dans l'église qui est euh, plus associé au, au tombeau. Et aux Aliscans, Iliufan propose aussi de nouvelles expérimentations. Par exemple, cette peinture sur verre qui remplace le vitrail existant. Nous avons déposé le vitrail qui, qui cachait la, la nature derrière pour le remplacer par une vitre transparente qui permet d'apercevoir la nature. Et comme vous voyez, au, à peu près au milieu de l'image, il y a une, une trace peinte de couleur verte donc qui, qui dialogue avec la nature euh, derrière elle. Ou encore euh, une peinture que Léophane a voulu faire spécialement pour l'exposition, euh, afin d'ailleurs de présenter euh, que la peinture ait sa place dans l'exposition des Aliscans. Et puis, euh, ce relatum plastic box, donc vous avez là encore une autre version dans l'exposition de, de Tokyo, et avec ces cylindres de plastique qui contiennent contenant les éléments, l'air, l'eau, la terre. Et on peut dire que de telles œuvres sont la preuve éclatante de la volonté de l'artiste de poursuivre des, expéri des expérimentations, d'adapter ses recherches à des sites différents, de, de, de se refuser à décliner euh, des formules préétablies, et chacune de ces œuvres représente un moment particulier, un temps où l'intérieur et l'extérieur coïncident, un engagement avec le corps entier. L'émotion ressentie par Liu Fan sur ce site des Aliscans, que je vous remontre, l'émotion ressentie par Liu Fan sur ce site, où en installant ses propres œuvres aux côtés des sépultures, il éprouvait, dit-il, l'exercice de sa propre disparition, a été extrêmement forte. Et chacune des œuvres ici se transforme en un acte d'une grande profondeur et d'une grande intensité. Par exemple, évidemment, parmi d'autres, cette, cette chambre de l'âme, ce sale room dans la crypte. L'œuvre de Léoufan est fondée sur une pensée ancrée dans l'histoire de l'art, en pleine complicité avec les démarches qui lui sont contemporaines, mais également sur des données philosophiques nourries des origines culturelles de l'artiste, non sans leur associer certains philosophes occidentaux qu'il a étudiés en profondeur. En concentrant son travail à un simple geste d'intense concentration lorsqu'il peint, simple, le mot n'est peut-être pas bien choisi, mais un geste très concentré, et à une association de matériaux clairement identifiés et déclinés avec toutes sortes de variantes dans les sculptures, Liu Fan, selon ses propres termes, a choisi de lier le faire et le non-faire. Le faire f a -E, mec, et le non-faire. Il définit sa production artistique, comme je l'ai déjà dit, comme une rencontre entre l'intérieur et l'extérieur, permettant d'envisager un espace poétique, celui qu'il intitule « Art de la résonance ». Il part du principe que « voir », je le cite, « voir, choisir, emprunter ou déplacer » font déjà partie de l'acte de création et ils relient la nature à la conscience humaine avec une simple plaque de fer en dialogue avec une pierre naturelle, des matières somme toute assez banales et sans symbolique particulière. L'art de Liu Fan a une portée universelle et dans sa cohérence, dans sa rigueur, dans son inventivité toujours renouvelée, Malgré un vocabulaire visuel resserré, il fait donc partie, selon moi, des grandes œuvres de notre temps, ce que cette rétrospective au National Art Center démontre avec éclat. Je vous remercie.